Hello guys. Uh, meron tayo dito iPhone SE iOS 13.4 yung latest ngayon as of uh, March 28. So naka iCloud lock siya. Ibabypass natin siya. First, uh, kailangan muna natin siya i-jailbreak using ang uh, check rain. Papakita ko siya muna sa inyo kung paano siya i-jailbreak gamit ang check rain. Application. Ayan. Ito yung latest na uh, version ng check rain ngayon na supported ang iOS 13.4 check rain version beta 0.10.0 okay yeah, jailbreak natin siya para ma, ma uh, iCloud bypass okay start next Okay, wait. Wait lang ha. Kaya, wait ha. Okay, click natin ang start. Press ang power at volume down. Release ang power. Keep holding volume down. Okay, successfully. Okay, done na siya. Done. Close na natin. Reboot natin. Balik tayo sa Windows OS. Doon natin siya i-bypass gamit ang Windows system. <coughs> Reboot natin sa Windows Okay, nasa Windows na tayo. Okay. Open natin ng ULAP Bypass Tool version 1.5.4. Supported na nito ang iOS 13.4. Okay, yan. Wait muna natin na ma-detect yung iPhone ng iTunes. Yan. Activation lock na. Na-detect na ng iTunes. Okay, na. Open natin ang ULAP Bypass Tool. 
Meron din siya dito instruction. Ano dito instruction? Yan. Kapag ang Windows PC nyo ay 32 bit, kasi yung gamit ko is 64 bit, ita transfer mo yung transfer mo na yung open itong pati 32 bit. Yan, ikakopy to, copy copy paste sa library library na folder. Ayun dito, lilipat natin dito 'yon. Kung ang OS mo ay 32 bit. Kapag 64 bit naman hindi na, hindi mo na kailangan i-transfer 'yon. Okay, run natin ang ulap by tool. Run as administrator. Yes. Okay. Dito na tayo. <coughs> Kapag ang iOS version nyo ay 12.2, 13.2, at saka yung 12.4 sa mga iPhone 5S, ito yung gagamitin na ano, button. Bypass iCloud. Itong button na ito yung pipindutin. Pero kapag ang iOS ay 13.4, 13.3.1, 13.3.3, 12.4.5, at yung latest ngayon sa mga iPhone 5S at saka iPhone 6, 12.4.6. Simula 5SE, iPhone 6S, ito yung latest, 13.4. Okay. Para check muna natin kung connected na tayo sa SSH connection, yung pa kung connected na yung port natin. Open natin to click SSH terminal window. Yan. Pag lumabas to, yan ibig sabihin niya connected tayo yung yung port natin sa SSH. Click lang natin yes. Yan. Yan. Ibig sabihin niya, connected na tayo sa party SSH. So, sa bypass, dahil yung ating iPhone SE ay 13.4, yung latest ngayon, ito ay kiklik natin. Click lang natin to para ma-bypass. Okay. Click natin. Ayan. So, una, maglalabas itong papapap itong potential security breach warning ng PSCP ng party. Eno lang natin dito. Type natin Y, tapos enter. Y, tapos enter. Yes, and enter. Okay. Na minimize natin. Tapos, ito naman yung pop-up na message box dito, i-click natin yung okay para ma-complete yung process ng bypass okay okay, done na siya <laughs> okay, punta tayo sa phone ngayon o, oh, ayan ito na siya, continue later, don't use password option Activate lang natin. Don't use passcode. Set up later. Don't use. Agree. Continue. Continue. Not now. Set up later. Don't share. Continue. Get is ayan. Okay. Successfully bypass na siya. General about. Ayan iOS 13.4 Yan yung latest ngayon as of March 28 Tapos Tignan natin ha Open natin ng 3U tools Yan, okay O, oh, yan Ito na yung ano natin At activated siya Bali, tethered lang to 
yung iCloud bypass niya, tethered lang. Yan, working lahat yung ano niya, icon, yung application. Kapag magsa-sign in kayo ng Apple ID, dito sa ano, open yung App Store. Tignyo. Ayan. Ito. Itong icon na to, yung may icon ng tao. Dito tayo yan. Tatouch yan. Doon na lang. Touch. Ayan. Dito tayo magsa-sign in ng Apple ID. Hindi sa setting. Hindi tayo dito magsa-sign in ng Apple ID. Hindi rito. Kailangan dito sa App Store. Kasi pag sa setting, hindi tatanggapin. Kailangan dito siya. Dito tayo magsa-sign in ng Apple ID. Ayan. Tapos, bali tethered lang to. Pag nireboot, nireboot yung phone, balik na siya sa ano. Pabalik ko siya sa activation lock. Tsaka, kailangan ulit i-jailbreak. So, para para ma-fix yung issue na yon temporary ang solution doon yung safe shutdown eto safe shutdown bali meron tayong tutorial dito may, may meron tayong youtube tutorial din yan kung paano install yung safe shutdown Ayan guys. Dito na lang muna. Ito yung tool natin. Ulap iCloud Bypass Tool um, version 1.5.4. Supported na ang iOS 13.4 at saka yung 12.4.6. Okay guys. Ayan lang muna. Bye bye. Salamat. Hanggang sa susunod na video tutorial.